Okay, so next option ko, using repeat commands. So yung mga nag-self-study, ito yung favorite nila. So ito kasi yung pinakamadali na matutunan. Okay, so repeat commands po yung gagawin natin. So syempre, initially, blank pa yung model nyo. Then yung grid lines, naka-open, close nyo lang. So ang first step nyo po sa option number 2 natin, kailangan at least merong isang element na naka-model para yun yung re-repeat nyo. So usually, ang nire-repeat natin, ang una nyo may na-model, yung origin. So yung 0, 0, 0. Gamitin nyo na lang po yung table natin for nodes. Input nyo na lang yung origin. So type nyo lang po, 0, then enter. Okay, so next, meron na tayong node. Pwede natin i-model yung structure. Gamit lang yung node na yun. So, kailangan po natin i-repeat yung node natin. Ang gagawin natin, select natin siya using nodes cursor. Okay, so sanayin nyo na po yung paggamit ng right click. Then, select cursor nodes. Okay, so wag, wag kayo mag independent dun sa toolbars. Okay, and then yung command po for repeat command. So siguro familiar na kayo sa, sa, ano nyo, sa icon. So gagamitin natin translational repeat. Nandito po yun sa geometry menu. Lahat ng command nyo for modeling nandun. Then translational repeat. Okay, so no need na pong i-memorize yung lahat ng commands dito sa geometry menu. So kahit ito lang yung alam nyo, mamamodel nyo po yung buong structure. Translation no repeat lang. Okay, okay, click. Okay, so commonly po kapag building yung minamodel nyo, ang unang minamodel, yung column natin sa, for example, meron kayong plan. Tumingin kayo sa plan nyo, yun nandun sa upper left corner. Yung column na yun yung unang minamodel. So, yun yung una natin gagawin. Gagawa muna tayo ng column. So, i-repeat natin po yung node natin along Y. Along Y. Dependent pa rin po siya dun sa ano, coordinate nyo dito sa global axis. Okay, so Y. And then, dito sa spacing, dito, dito nyo po input yung height ng column. 3 meters. And then, syempre, before nyo i-click yung OK, i-click natin yung link steps para automatic may column na yan. Then, Okay. Okay, so meron ng column. So next, yung column naman po yung repeat natin. So escape kayo, escape. Balik kayo sa beams cursor, then pakiselect yung column. And same process, translational repeat. Geometry menu, and then translational repeat. So ang gagawin natin, nire-repeat natin siya along x-axis. Gawa tayo ng portal, papunta doon. Okay, so along x, and then nire-repeat natin siya ng multiple steps. Pwede po mag-repeat ng multiple steps. So gawin, gawin nyo lang, input kayo dito sa number of steps. Ayan. So, 66366, meron kayong 5 steps. 5. And palitan nyo na lang yung spacing ng column nyo. So, yung 66366. Pwede nyo gamitin tong default step spacing. Palitan nyo lang to. Gawin natin 6. Para automatic 6 meters na lahat yun. So, ayan. 66366. Then, same pa rin po ililink steps natin. Para meron na siyang beam. Ang function po ng link steps, lahat ng madedetect nyo na node, lalagyan nyo ng connection yon ng link. So ang gagawin natin, dapat beam lang, sa top lang. So tatanggalin natin dito sa baba. May checkbox pa pong isa, open base. So ang gagawin naman niya, check nyo yung, may, yung node na pinakamababa sa Y coordinate, yun yung hindi nyo lalagyan ng beam. Yung node na pinakamababa yung Y coordinate. Then okay. Okay, then, syempre, buuhin natin yung first story. Select all. Control A na lang. Then, same process. Geometry, translational repeat. Along Z naman po. Along Z. Then, number of steps. So, 4, 4, 2. So, meron, meron tayong 3 steps. Then, pakichange na lang yung spacing. 4, 4, and 2 meters. Then same process, paki link steps, and then open base. 
Then, okay. Then, yun na po. Namodal nyo na yung ginawa nyo kanina. 